Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aí, ó. Aí vocês apoiam esse maluco aqui ainda, né, mano? Que tá dois vídeos reclamando porque não tem ar-condicionado, que tá calor, mas alugar um Airbnb aí pra ficar. E é o nome do vídeo. Como é bom não ser pobre. Pois é. Pois é. Aí defenda ele aí. Defenda, vocês ficam defendendo ele aí. Esse merda. Aí, ó. Olá, galera. Vocês estão... Rapaziada, eu tô fazendo live de segunda a sexta-feira lá na Twitch. Então, o link tá aqui na descrição. É só me seguir facilmente. Tudo bem? Eu estou. Hoje eu vou gravar o vídeo daqui. Tudo bem pra vocês? Não, por mim tanto faz. Aí vem um meme mesmo, vai ficar conversando. O vídeo todinho. Cara, esse vai ser o vídeo mais confortável da minha vida. Olha só que coisa boa. É assim que eu vou ver memes hoje, galera. Olha lá, olha eu lá. Porra, eu esqueço que o microfone tá na puta que pariu, né? Eu tenho que ficar segurando essa merda. O mouse tá aqui e o microfone é aqui e é... Parece que tá pegando o pin. É assim que vai ser hoje, hein? Não. Eu tô um pouco me fudendo, hein? Vai ser o vídeo mais confortável da minha vida. Não, ele foi pra essa casa aí, os vídeos foi pro caralho, tá ligado? Então, moleque, o difícil só é enxergar, porque esse óculos que eu tô usando, ele tá com um grau desatualizado. Mas olha só, galerinha, a página que nós vamos ver hoje é memes que vão te levar pro caixão. <risos> Que alegria de viver, galerinha. Tô inovando no conteúdo. Não, eu já fiz isso aí, já. Eu nunca vi essa página antes. Ah, tá. É a página que é diferente. Ah, nossa, agora você mudou completamente o conteúdo. Ixi. Olá, meus amigos. Eu acho que eu reagi, deitado e escrevi baiano reage, mano. Eu tenho quase certeza que eu fiz um negócio assim. Baiano reage. Ah, não, mas porque tem um baiano mesmo, né? Pior que tem um baiano... Tem o baiano mesmo, pô. Leozinho react. Deixa eu botar assim pra ver se aparece. Não aparece, não. Não, não, não aparece. Vocês estão gostando desse novo estilo também, rapaziada? Eu... É mais fácil de fazer do que a outra, tá ligado? Não ah, sei não. Onde é que eu botei, não. Eu gravei deitado. Eu sei que eu gravei deitado. Eu sei que é um vídeo que eu gravei dentro, faz tempo. Aí, detalhe, hein? Eu acho que no final desse vídeo, eu vou encher a banheira e eu vou entrar nela. Mas vocês têm que esmagar o gostei, tá, galera? Vocês têm que esmagar o gostei pra eu entrar naquela banheirazinha lá, tá? Olha lá, hein? Vocês vão esmagar o gostei? Tem que esmagar? Vamos lá ver, então. Vou entregar pra você. Eu tô gostando da edição, mano. Hóstia de luz! <risos> Maior poder que existe! Meme, né? Meme a voz. Da terra. Caralho, meu, o Gru deixou de ser um vilão, ele se converteu e virou pastor, cara. Ou padre, é um padre sei lá, é um eu entendo padre, essas é um coisas. Que legal, galera. Tá vendo? Ó, todo mundo tem salvação. Eu vou pro Depois inferno por mão. achar isso engraçado? Não, né? Porra, não tenho culpa que a voz do Ué. cara parece a voz do Gru. Tem culpa eu? Você não tá zombando da voz, você tá rindo porque você achou engraçado. É normal achar as coisas engraçadas, então. Depende. Eu vi uma parada que... Você não... É, é verdade, tem umas coisas que pode ir não, que é de repeitoso. Hein, gente? Tem culpa eu? Tem culpa dar. Tem, é? Ah, tem culpa eu, né, Via? O novo ensino médio vai ajudar os alunos a conseguir um futuro melhor. Os alunos durante as oito horas de aula. Oito? É, Kleber. Ué, o que, que foi? Não entendi. Vai ficar perdido, mano. O meme é uma ceboseira. Mas é uma crítica boa. Não entendi. Quero gozar. Como que... Atualmente eu tô fazendo está. Atualmente não. Eu já acabei, acabei semana passada, tá ligado? E eu peguei uma turma que tinha que dar aula pra eles. Era a última aula do dia. Era a última aula do dia. Bicho, se tu pega um tempo pra estudar em casa, tu percebe que tu não consegue estudar duas horas seguidas. Sem parar, sem se cansar mentalmente. Tipo, você vai assistindo e do nada você só para de aprender porque o cérebro precisa de um descanso para processar aquilo, tá ligado? A informação. Aí você dá um descansinho, depois volta. Tem, tanto, tem vários métodos. O Pomodoro mesmo. O Pomodoro você estuda 30 minutos, descansa 10. Estuda 30 minutos, descansa 10. Ou é 5, tá ligado? Exatamente para você não sobrecarregar. Já o ensino médio, porra, tu passou. E tipo, é o dia todo em 8 horas estudando, bicho. Como um, um, uma pessoa que é formada na educação, eu... Pois é. Bicho, eu não, não acho tão legal não, tá ligado? Eu, real, não acho tão legal. Eu fui dar a última aula, era 3h50 da tarde, e a aula ia até 4 Não, era 3h40, e a aula ia até 4 e meia que encerrava pro menino ir pra casa, tá ligado? Bicho, eu não consegui dar aula. 
eu não consegui dar aula porque os alunos estavam cansados, estavam com sono, já não estavam aguentando o cabo falar mais nada. Tipo, qualquer coisa que você falava, o mais simples que foda que, que, que fosse, os meninos falavam, tô entendendo não. E tipo, era, era, eu tava aplicando evolução, e evolução é meu tema favorito, tá ligado? Acho que se for se tu é um, um tema da biologia que eu mais sei ensinar é evolução, porque é muito de boa, é um tema que eu gosto de falar bastante. E o menino ficava eitando, não entendi não. E eu falava, mano, a cor mais básica do mundo. Aí o menino não conseguia absorver nada, tá ligado? Não entenderam nada de nada. E simplesmente e falei, tá bom, rapaziada, não tenho o que fazer não. E foda-se, falei, guardar as coisas aí e vamos pra cá esperar da hora. Quando foi no outro dia, a aula lá... Era o segundo horário. Baião, baião, outra, outra aula. Eu dei outra aula. Era outra turma ali, tá ligado? A galera conseguia prestar atenção, interagia. Era... Bicho, é bizarro. Porra de meme bosta foi esse, cara? Eu não entendi. Eu fiz um desabafo grande aqui, né? E ela tava distraída. Mas aí no final meteram eu quero gozar. Eu acho que se deu um... Mas saibam que muitos dos professores é, de graduação Pelo menos universitário Que conversam, eles são contra o novo ensino médio Rapaziada Por muito específico, galera, eu não entendi Será que é porque eu tô ficando velho e paia? Pode ser, né, cara? Pode ser também Porra, mas é sério que o novo ensino médio vai ser 8 horas já? Não, vai ser não, é Aula. Caralho, vocês estão muito fudidos, cara Não tão, porque agora ele ganha dinheiro também Ainda bem que na minha época não foi assim Ele ganha dinheirinho aí Puta merda Pô, Em vez dos caras otimizar pra ser menos tempo de aula Só com matérias que vão ser necessárias pra vida, pra formar um cidadão, não. Eles vão lá e agora aumentam pra 8 horas de aula. É, 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 isso é sério? Mas eles fizeram exatamente isso aí, seu Kleberia. O Kleber não vai nem ver se é que não, tá ligado? Mas eles fizeram exatamente isso aí. Tipo, algumas disciplinas como... Necessárias? Não necessariamente para formar um cidadão, tipo, ah, a carteira de trabalho e os caralho. Eles, no caso, são, eram, eram disciplinas que preparavam você pra um vestibular... Ou para entrar numa universidade, seja pelo Enem, tá ligado? A universidade, ela, ela tem esses dois papéis. Que, no caso, é formar você para um vestibular e formar para pro, 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 fazer um Enem e passar na sua faculdade. A, o papel da escola é esse. É por isso que a galera fala, ah, não fiz faculdade e não precisei de nada. Óbvio, porque o papel da escola é preparar você para uma universidade e na universidade você passar e ganhar muito dinheiro com empregos que você adquirir na sua faculdade. Tá ligado? Aí, o que, é que agora o novo ensino médio faz? Ele diminuiu as cargas horárias da biologia, da química, da história, não sei, da história, da filosofia, da sociologia e introduziu algumas eletivas que vai preparar você para o mercado de trabalho que às vezes nem prepara também não. Isso daí é desinformação que estão espalhando, gente. Realmente vai ser assim? Oito horas? Na minha época era cinco horas de aula, assim que pouca. E já era muito. Puta merda, cara. Mas, tipo assim, se for oito horas de aula, mas os alunos se formarem antes... Hum, né? Se formam antes, não. Aí vale a pena, hein? Eu preferiria ter oito horas de aula pra se formar alguns anos antes. Mas se for a mesma coisa, fodeu. Puta que pariu. <risos> Gastando cem reais no RJ. Coisas que dá pra fazer com cem reais aqui no Rio de Janeiro. <risos> se fosse em São Paulo, ia ser roubado. Ser mais rápido ainda. O vídeo teve 4 segundos. Se fosse na Avenida Paulista, isso aqui ia ter 2 segundos, cara. Eu conheço pelo menos 15 conhecidos meus que já foram roubados na Avenida Paulista só no ano passado, cara. Bizarro. Se você é paulista, esmago, gostei. Os Oxi. machos urinam em pé, as fêmeas urinam sentadas. Esses primatos... <risos> Eu amo esse vídeo. Eu sou igual a você. E a mim, a você e a mim Brancos e negros Se parecem mais com os brancos, é claro Nós somos uma forma mais leve de primata Porque vocês negros não tem muita semelhança com ele O cara tá pisando Foi bem autêntica essa risada, Kleber Nem ovos, cara O Kleber todo dia aí <risos> Toda piada que faz, todo mesmo que ri. Ah, Léo, eu ri da crema de perspectiva. Oxe, o que foi que eu falei? Eu morro e anunciam isso no dia seguinte. É o GTA 6? É o quê? Aquilo ali é Liga da Justiça? Aquilo ali é? E... Marvel vs DC. E o Walking Bad? <risos> ai, ai. <risos> Ele vai voltar do inferno. <risos> Caralho. Ô, oh, mano, pior que teve uma época... Tô gostando desse vídeo aqui, só risadas autênticas. Porque eu tava com medinho, cara, de eu morrer antes de jogar o GTA 6, tá ligado? Porra, mas agora eu tô um pouco me fudendo se eu morrer também, caguei, do cara era jogar tá GTA 6. Será que vai ser bom o GTA 6? Vai, Será que tem óbvio. chance de decepcionar? Não, acho eu que não. Eu fico pensando, tipo, ah, acho eu que sei não, que é a mano. Rockstar. Eu sei que ela faz um trabalho ótimo. Porra, o Red Dead foi... Quando foi que ela decepcionou, mano? 
obviamente não decepciona nem fudendo. Foda, o G... Expectativa de alta mesmo, né? GTA V foi foda. O GTA Trilogy foi uma merda, mas meio que foi um, um remaster lá que eles fizeram, né? Não foi a Rockstar mesmo, né? Foi uma, uma outra área lá, outro time da Rockstar, então tipo, foda-se. Mas pô, a Rockstar dificilmente já decepciona com a qualidade do jogo. Será, cara? Cara, imagina um fiasco que seria, não só pra Rockstar, mas pra indústria... Do... Sabe por quê? É foda? Porque a Rockstar não lança jogo todo ano que nem a Ubisoft faz. Aí dá pra fazer um negócio indecente. Dos games? <risos> Falei que nem um nerd agora, né? Indústria dos games. Eu sou o David Jones. Mas imagina um fiasco que seria pra indústria indústria dos jogos mesmo, se o GTA 6 fosse uma merda. Todas as empresas iam meio que perder credibilidade, tá ligado? Porque se a Rockstar, se o hype pro GTA 6... Tá falando bosta, Kleber. For uma bosta, mas para pros outros jogos, ninguém vai conseguir confiar mais em lançamento nenhum pra fazer pré-venda ou, ou algo do tipo, tá ligado? Depois do Cyberpunk, eu não faço mais pré-venda de bosta nenhuma. Eu nunca fiz. Porque eu realmente tava animado. Eu acho uma vagabundagem quem faz pré-venda. Animado pra aquele jogo. Eu sei que... A única pré-venda que eu fiz foi do jogo do Cellbit, mas é porque pagado pra mim. Hoje em dia ele tá bom, né? Compara o jogo pra mim, pra mim jogar quando lançasse. E era pra ter já lançado em janeiro do ano passado, né? Mas no lançamento foi uma bosta. Na real, minto. Eu fiz pré-venda. Eu fiz pré-venda pro Battlefield 2042. Ah, é, isso decepcionou de novo. Eu vi aquele trailer maravilhoso, aquele trailer bonito. Fiz pré-venda. Falei, ah, impossível ser ruim. Me fudi. Será que GTA 6 vai ser bom? Eu espero que seja. Eu espero que seja. Eu quero fazer muito vídeo de GTA 6. Virou os Gatão Games. Ó, oh, isso aqui é o Pop Playtime. Ai, eu desse meme. Me... Não vejo graça, mano. Ai, ai, meu... Ai, fisgou. Fisgou meu rim aqui. Ai, ai, cara. Cara, eu ia rir tanto. Nossa, eu ia estourar. É que esse meme não existia na época que eu tava fazendo gameplay. Se isso aqui existisse, eu ia trocar o áudio do jogo por isso aqui na hora só pra zoar, tá ligado? Só de brincadeirinha. Cara, que engraçado. Não, eu vou ver de novo, galera. Bora ver de novo. Tira que eu vou cagar. Que horrível, cara. O foda é que você consegue entender o contexto do áudio, né, cara? Só pelas falas. Tira que eu vou cagar. Temos ela. Está pronta pra ir? Sim. Senhor, espere. É a Sayori, é a Sayori. É a Sayori. Poderia me considerar um último pedido? O que queres, minha pequena? Queria comer o cu daquele viadão que tá lendo. Não! Cara, essa foi de fuder. Não! Agora vambora que tu vai pro inferno. Cacá, zoei. <risos> ah, que engraçado, hein? Não! Oh, galera, que triste. <risos> Pessoal, muito obrigada. Ainda é muito cedo pra agradecer. É isso aí. E se quer mesmo agradecer a um pirata? Isso é bom, Tem isso que é dar bom. o cozinho pro Ei. pirata pra agradecer? Esse daí que é o famoso One Piece, que o Luffy tá procurando há tanto tempo, gente. É o, é o Brioquinho. Esse é o famoso One Piece? Agora, agora eu entendo. Porque ele tá mais de mil episódios atrás de um cozinho, pô. Aí vale a pena. É verdade, gente? Engraçado, hein? Não é verdade, não? É, então, pô. Tá é. bom, pau no é, de esperma, pô. tem creatina. É. Ih, deve ter, né? Proteína. Sei que falar que. Creatina não é, não é proteína, não, bicho burro. Que sim. O que, que você vai fazer com essa informação? E vai mamar vários paus. Mais engraçado. Ah, ah! Por que deixou-me assim? Esse é bom. Esse é bom. Esse é bom. Que tristeza, galera. Quem conhece a história dele ficou triste agora, né, cara? Eu não consegui mais, mais rir dos memes do Carlinhos depois que eu descobri da história sombria dele, galera. Ele assistiu o vídeo JJ. Galera, cansei de ver memes. Eu acho que eu vou entrar na banheira, tá? Vamos lá ligar a banheirinha? Vamos? Hum? Vamos lavar esse saquinho? Como eu posso falar? Eu gostei de morar no altão, hein? Aqui é o 15 andar. É alto pra caralho. Cara, cara dá pra ver minha cidade inteira. E, ó, vou dar a dica pra vocês. A minha casa está aparecendo aí no fundo, tá? Dá pra ver a minha casa daqui. Agora, aonde... Eu não vou sair do Ceará pra ir na tua casa não, Kleber. Pelo amor de Deus, pode, pode, você pode dizer, ó, é ali minha casa ali, ó. Tá vendo ali, ó? Ali, ó, onde eu tô apontando? Pronto, eu moro ali. Então acho que eu vou lá, boy. Onde que ela fica, né? Não vou falar onde que ela é, onde que ela tá. Mas daqui de cima dá pra ver. Meu pau subir e descer. Ah! Cara, é um banheirão, velho. É um banheiraço. Cabe umas 520 pessoas aqui. Mas como é que funciona pra ligar aqui a... É só o girar aqui? É. Uh, rapaz. Mas eu tenho que... Eu tenho que fechar aqui, né? Provavelmente. É, isso... Óbvio. Meu irmão, eu fecho aqui. Aí tá saindo água... 
morninha. Aí agora é só esperar encher. Mas posso falar? Eu acho um puta desperdício de água usar banheira, cara. Eu fico meio que me sentindo mal quando, quando eu encho banheira ou quando eu encho piscina, tá? É só não usar todo dia, né, pô? Tá ligado? Porque é um puta de um desperdício, tipo... Sei lá, tá ligado? Sei lá. Eu sei que não af... Nossa, agora você hablou, viu? Nossa, eu acho que é tipo um, des... um puta desperdício, sabe por quê? Porque sei lá, cara, que argumento fenomenal, fantástico. <risos> Ai, cara, que ele tá fazendo? É, tá tanto assim, né? Tipo, é só uma banheira. É a minha banheira que tá ali. É só uma pessoa. Não vai mudar tanto assim. Mas sei lá, eu me sinto mal, sabe? Se eu tivesse banheira em casa, eu não ia usar pra tomar banho. Eu ia tomar no chuveiro mesmo. Né? Que tem casa que tem o chuveiro e a banheira. Mas como a gente tá no vídeo aqui... Pô, aí, eu tenho até preguiça. E eu, 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 eu não gosto de passar cinco minutos tomando banho. Imagine tomar banho no banheiro todos os dias Que né, e é uma ocasião especial E eu não paguei barato pra ficar nessa Airbnb aqui Eu vou usufruir de tudo não, possível Tá ali, eu acho que vai encher rapidinho Pois é, mas a cachaça e a, 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 a carne que tá na geladeira não quer comer, né? E eu não trouxe sunga Então vou ter que tomar banho de cueca mesmo Vou deixar o celular carregando enquanto é isso Que a bateria dele tá baixa Daqui a pouco quando encher a banheira eu volto Ó, galerinha, acho que já tá cheio o suficiente, hein? Acho que já está bom, hein? Vamos lá, hein? Tô de cueca, cara. Eu tô de cueca. Ai, tá quentinha, papai. Oh. <risos> cara, meu. Ah, nossa, que beleza. Que belezinha, cara. Que vidinha de patrão, hein? Ai, ai. E vocês nem sabem. Mas... Sei não. Mas, enquanto a banheira enchia, eu já gravei outro vídeo. <risos> Gravei outro vídeo pro Kleberianos, né? É muito difícil, né? Gravar pro Kleberianos. Aproveitei porque, pô, eu falei, cara, eu tenho que gravar mais um vídeo. Eu não vou entrar na banheira e me arrumar pra outro vídeo, tá ligado? Aí eu falei, não, primeiro então eu vou gravar outro vídeo, aí depois eu entro na banheira e termino aquele vídeo anterior. Nossa, é muito, dif... é muito difícil gravar, hein, Kleber? Pior, tá que vida difícil, né, boy? Tá ligado? E daqui a pouquinho eu vou lá buscar a Rebeca. Eu falei essa informação no último vídeo que eu gravei, que vocês não viram ainda, né? Enfim, esse aqui é o terceiro vídeo, se eu não me engano. Vão ser quatro vídeos nesse apartamento aqui. E no final do quarto e último vídeo, eu avisei que eu ia buscar a Rebeca. Eu vou daqui a pouco lá e eu acho que a gente vai gravar um vlogzinho pro Kleberiano. Vou fazer um churrasquinho aqui com ela, né? A gente vai aproveitar. Só tá meio quente porque a janela tá fechada, né? Seria uma boa abrir um ventinho. Mas... Ah, já, já parou de chover. Eu só não vou abrir a janela porque tá fazendo muito barulho lá fora. Tá? Ela... Ai, olha que coisa. Olha que... Ai, que nojo. Olha essa, essa perna peluda. Olha aqui. Ai, que não. Mano, ninguém tá falando nada, mano. O cara mesmo se autodeprecia. <risos> ninguém não tá falando nada, Kleb. Eita, foi o que eu fiz? <risos> cara, pensou aparece um vizinho ali, cara? Seria legal. A cara ali. <risos> Vai ver um doentão aqui de cueca na banheira, tá ligado? Ai, mas que coisa... Ei, tá de cueca, acho que a galera tomou um empelado, né? Tá boa. É verdade, no banheiro a galera bota... Ah, não, a sala. Porra, entrava no meu ouvido. Ah, pera, isso aqui não é... Isso aqui é hidro? É o quê? Ó, tá escrito aqui, ó. Total hidro. Você não tá conseguindo ler daí, né? É um tá escrito hidro, total então. hidro aqui, mas... mas isso aqui não é hidro, não. É... Faz massagem? É, ou é. Cadê a massagem que eu não tô vendo? Tô até imaginando o Elgado editando isso, hein, Elgado? Olha, Elgado, ó. Não. Que vídeo bom que você tem que editar, Elgado. Do patrão. Ai, que delícia. Porra, eu dei mole, hein? Eu podia ter feito, sabe o quê? Eu podia ter se masturbado. Pega o notebook. Ah. E colocado aqui. Ai, vê memes aí. Aqui. E eu reagi a memes na banheira. Só que aí daria merda, né, gente? Daria bosta. Porque, porra, vai que eu molho o notebook, tá ligado? Melhor não arriscar, não é verdade? Melhor não arriscar. Mas talvez eu faça isso, hein? Ó, eu gravei quatro vídeos aqui, como eu disse. Talvez tenha o um quinto. Olha, olha que difícil. Porra, é muito difícil, Kleber. Talvez a como é que você consegue fazer um negócio tão dificultoso assim? Amanhã, não vou dar esperança nenhuma pra vocês, porque eu não sei se daria. Será que daria? Daria, né? Coloca o notebook aqui, ó, naquele suporte dele. É, tem até a tomada aqui já, ó. Estrategicamente posicionada, galera. Vai ter vídeo, então, vendo meme na banheira, hein? Não sei, não tô prometendo nada, mas seria um conceito legal, né? Só que aí vocês preferem a câmera daqui assim, tá ligado? Ou ela tipo Cara, assim, ó. Tá, 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 como mostrar. Merda, né? Mas vocês entenderam, né? Ela é tipo ali e eu tô abertão assim, tá ligado? Com as pernonas abertas. Eu prefiro que você não grave. Certo, imagina essa visão. Ó, imagina a visão da câmera ali, pegando de frente aqui assim, ó. Oi, ai, ai, que perninha bonita. Que alegria de viver, galerinha. Mas enfim, agora eu vou sair. Que eu vou lá buscar 
Nossa, aqui escorrega, velho. Na real, aqui, aqui não escorrega. Esse piso aqui, ele é bom. Ele seca rápido e não escorrega. Agora, aqui, porra, isso aqui escorrega pra caralho. Parece um sabão, cara. Tem a churrasqueirazinha aqui. Não vou fazer churrasco, não. Eu vou comprar pronto. <risos> Oxe, 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 oxe. Porque, pô, eu tenho que comprar carvão também Ia fazer uma sujeira, né? Eu vou lá buscar a Rebeca A gente mora ali Ó, a gente mora em algum lugar daqui das redondezas, tá? Pode ser lá Olha quanta opção Onde será que o Kleberiano vive, hein? É, eu tô nem aí Você mora num prédio, Barão Tem pouco prédio aí Galera, diga Não tem muito prédio aí não, viu, Barão? Diga aí nos comentários Dá pra contar uns um 10 aí em cada um Mas aí, qual é o apartamento? <risos> Mas eu vou lá buscar a Rebeca e vou pedir um churrasco pelo iFood mesmo, um churrasquinho pronto. E talvez eu faça um vlogzinho. Ah, pô, como em casa, pô. Um vlogzinho good vibe. Olha que coisa bonita, ó. Vê se tem preço um negócio desse ali, ó. A família reunida, ó. A outra ali acabou de chegar das compras, tá vendo? Olha lá, tô interagindo. Eu acho que não é família não, mano. Na real não é uma família não, né? São mais velhas que foqueiro, ó. Mais velhas que Oxe, pronto, pronto. Começou a ofender do nada o povo. Foqueiro interagindo. Eles nem imaginam, né, que estão fazendo parte do vídeo do Kleberiano. É, é um, tem um stalk, stalk é na pessoa no meio da rua, ninguém não espera mesmo, não. Uma motinho ali, ó. O que, que será que ele tá indo entregar? Hã? Será que comida japonesa, cachorro quente? Aquela moça lá, ó. Da onde será que ela veio? Pra onde será que está indo, hein? Ó, aqui, ó. Dá até pra uma foto de álbum. Aqui a capa de álbum. Nossa, que capa boa. Olha a qualidade, fantástica. Que bonita essa capa de álbum. É... Faz uma capa de álbum aí com isso aqui, ó, gado, ó. Mas enfim, vou lá buscar ela antes que anoiteça E boa noite Até o próximo vídeo Falei que vai ter vídeo deu de na banheira Vendo o meme aqui na banheira, mas não sei não, tá? Acho que vai ser muito arriscado Que eu tenho que mexer com o mouse <risos> ele, e o é no... ele é preguiçoso O notebook tem que ficar pro lugar O trabalho dele é assistir, mesmo assim ele só fala Ah, vou nada Porra, meio perigoso Usar notebook na tomada na banheira você baitola, baitola. Dá pra morrer lo trocutado, tá ligado? Vou me secar aqui agora, com essas toalhas que já secaram já da chuva. E vou lá buscar a Rebeca. Beijão pra vocês. Eu tenho outros dois canais, que é o Kleberiano e o Kleber. Ele lembrou de fazer a, a, a ending. Kleberiano Games. E também tem minha coleção de roupas na loja. Que o Gado tá me metendo aí na tela aí, beleza? Mas então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau. Mandei beijo, que bi. Achei gamer.